ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നാ കേജു ഞാൻ ആസിൽ പോളിടെക്നിക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഫിസിക്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് ഫിസിക്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകാരെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് റിവിഷൻ ബേസ്ഡിൽ കെമിസ്ട്രിയിലും മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിലും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിന് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കൂടുതലും ഫസ്റ്റ് സെമ്മിന് നമ്മൾ അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അങ്ങനെ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ വീഡിയോസ് കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് സിലബസിലും ആ ഒരു ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ആണ് സോ പുതുതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലബസിൽ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും ആ ഒരു സിലബസിലെയും അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഫേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റിവിഷൻ ബേസ്ഡ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും എക്സാമിന് ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ കൂടുതലും സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും അത്തരം ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രത്യേകമായിട്ടും മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ് എത്ര ടൈപ്പുണ്ട് തെറ്റുകൾ എത്ര ടൈപ്പുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് രണ്ടാമത്തേത് സ്കാലാറും വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ അതായത് വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രണ്ട് ലോയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ വെക്ടർ എന്ന ഭാഗത്ത് മൂന്നാമതായിട്ട് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഗണ്ണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ എങ്ങനെ മൊമെൻറ്റം പാലിക്കുന്നു മൊമെൻ്റ് എങ്ങനെ കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള എക്സാമിനൊക്കെ ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതൊക്കെ സൊ ആ ഒരു മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആദ്യത്തേത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് രണ്ടാമത്തേത് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന ഭാഗം മൂന്നാമത്തേത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റീക്കോയൽ ഓഫ് എ ഗണ്ണും അതുപോലെ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷനും റോക്കറ്റ് എങ്ങനെ പ്രൊപ്പൽഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക സബ് ടോപ്പിക്സ് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താ നമ്മുടെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട്സ് നമ്മൾ എത്രയും
അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇത് ഓവറോളാണ് അപ്പം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ രണ്ടുപേരും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ സോ ഒന്നാമതായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലെ രണ്ട് വിഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് തിയറിയിൽ ടോപ്പിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ആശ്രയിക്കാതെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന അളക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മാസ് അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് ടൈം തുടങ്ങിയ ക്വാണ്ടിറ്റീസൊക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് മാസ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലേ അത് മറ്റ് മറ്റ് ഏതു ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയെയും ആശ്രയിക്കാതെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി മെഷർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് പറയാം ടൈം ടൈം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ല അല്ലേ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വേറെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ആശ്രയിക്കാതെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഡെറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഡെറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത്ര ഉള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി നമുക്ക് പറയാം വെലോസിറ്റി ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാരണം വെലോസിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ വേറെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് സൊ ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത്ത് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ഡെൻസിറ്റി ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവക്കൊക്കെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവക്കൊക്കെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി കാണാനും ഡെൻസിറ്റി കാണാനും ഏരിയ കാണാനൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലയിലൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഈ ഫിസിക്കൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഓരോ ഷേപ്പിന് ഓരോ രീതിയിലാണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ഉണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേറെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇവരുടെ പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് ഇവരങ്ങനെയല്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അത് വേറെ ഏത് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും ആ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലെ ലെങ്ത്തും വിട്ടൊക്കെ നോക്കണം അല്ലേ എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്
നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ഈ സെക്ഷനിലെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തരം എറേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊരു തിയറി ടോപ്പിക്കാണ് സൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എറർ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോർമലി തെറ്റുകൾ സോ എററിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എവറി മെഷർമെൻറ്റ് ബൈ എനി മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അൺസെർട്ടനിറ്റി സം സോർട്ട് ഓഫ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് എറർ അതായത് ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഏതൊരു അളവും നമ്മൾ അളക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ നമുക്ക് പറ്റാറുണ്ട് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് അള അളക്കുകയാണെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകളെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റാറുണ്ട് ആ തെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എറർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എറേഴ്സിൽ നോർമലി നമ്മൾ ആറ് തരം എറേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ആറ് തരം എറേഴ്സും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈ എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ദ എറേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ടെൻ ടു ബി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ബാക്കോട്ട് ഫ്രണ്ടോക്കോ ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ ഫ്ലോയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എറർ ഉണ്ടാവുക കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാരണം മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണമാകുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ വെർണിയർ സ്കെയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സീറോ ആ ഒരു വെർണിയർ സ്കെയിലിൻ്റെയും മെയിൻ സ്കെയിലിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു സീറോ സ്കെയിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മൊത്തം തെറ്റാണ് അതൊരു യൂണി ഡയറക്ഷനാണ് തെറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് തിരിച്ചൊരു വരവേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിനൊന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അപാകത അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനം തെറ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻപെർഫെക്ഷൻ ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാവുക മൂന്നാമതായിട്ട് പേഴ്സണൽ എറേഴ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാവാം അതായത് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാലാണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ദ എറർ ദാറ്റ് ആർ ടെൻ ടു ബി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നേരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എറർ ഉണ്ടാവുക തിരിച്ചൊരു പോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാൻഡം എറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും റാൻഡം എറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കർ ഇറഗുലർലി ആൻഡ് ആർ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ ആൻഡ് സൈസ് അപ്പോൾ ഇറഗുലറായിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യും സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു റാൻഡം എറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറഗുലർലി എപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ല എപ്പോഴാണ് റാൻഡം എറർ നടക്കുക എന്നറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ എങ്ങനെ വരിക എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വോൾട്ടേജിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലോ കുറവോ വരുന്നുണ്ടാവുക ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പോലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് അല്ലേ
പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് സ്പീഡോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നീക്കുമ്പോഴൊക്കെ ജസ്റ്റ് സ്പീഡോമീറ്ററിൽ രണ്ടെന്ന് വരെ കാണിക്കുന്ന പ്രൊസിഷനാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം അത്രത്തോളം ആ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് നമ്മൾ അത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എറർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ എടുത്ത് അളക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് സ്കെയിൽ എടുത്ത് അളക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിനും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും നടക്കുക ഒരു പത്ത് വരകളുണ്ടാവും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പത്ത് വരകളില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് വരകൾക്ക് പകരം ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഒരു ലെങ്ത് തളക്കുമ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ആ പത്ത് വരകളുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആ മില്ലിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കണക്കും കൂടെ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വളരെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിസിഷൻ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എറർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എറർ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എറേഴ്സ് നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന എററാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്താണ് ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രൂ വാല്യൂ ആൻഡ് ദ മെഷേർഡ് വാല്യൂ യഥാർത്ഥ വാല്യൂയും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപതോ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ലഭിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണല്ലോ ഈ ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബിൽ തന്നെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വാല്യൂസ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ആ വാല്യൂസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ടിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ട്രൂ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക അതിന് നടുക്കുള്ള സെൻറ്റർ വാല്യൂ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായി മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പത്ത് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് കരുത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ശരിക്കും ട്രൂ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നടുക്കുള്ള പത്തായിരിക്കും ഞാൻ എടുക്കുക അല്ലേ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ പത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മെയിൻ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിൻ വാല്യൂ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത നോക്കുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ ഇപ്പോൾ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ് എററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ് എററിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ചാൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മീൻ ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ടു ദ മീൻ വാല്യൂ റേഷ്യോ ഓഫ് മീൻ ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ടു ദ മീൻ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ആബ
ഡെൽറ്റ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അത് നമ്മൾ അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല സോ മെയിൻ ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മെയിൻ വാല്യൂ അതാണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ എന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ റിലേറ്റീവ് എററിനെ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ടേംസിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ആക്കിയിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ടേംസിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് എറർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ആണ് ലഭിച്ചതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദി അങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നയൻറ്റി ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് എറർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു നൂറ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് എററെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാല്യൂ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുന്ന വാല്യൂ ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആറ് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് സൗണ്ടൊക്കെ ഇത്തിരി കമ്മി ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ആറ് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും യൂണി ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് അറേസ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും റാൻഡം എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജിലോ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറിലോ കറണ്ടിലോ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് അത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തു ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്രയും എറർ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നാലാമതായിക്കൊണ്ട് ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൂ വാല്യൂവും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ആ ഒരു മീൻ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ട്രൂ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ് തന്നെ ഒരു വാല്യൂവിന് ഒരു ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പത്ത് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ആബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയ ആബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മീൻ കാണുക പ്ലസ് നമുക്ക് നോർമലി അതിന് മുമ്പ് എന്താണോ മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും കാണുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആബ്സല്യൂട്ട് മീൻ എററിൻ്റെ മീൻ കാണുക അല്ല മീൻ ആബ്സല്യൂട്ട് എറേഴ്സിൻ്റെ മീൻ കാണുക ബൈ നോർമൽ എറേഴ്സിൻ്റെ മീൻ എന്താണോ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റീവ് എറർ കാണുക റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ കിട്ടും വളരെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എക്സാമിന് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പ് നോക്കിയത് ആൻഡ് എൻ എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾസോട് കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ആബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു മടിപ്പ് തോന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ ആദ്യം അത്